আসসালামু আলাইকুম আমনচুন বাংলাদেশ সংবাদে সাথে আছি সিফাত শারমিন শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম রাজধানীতে করোনায় আক্রান্ত এক এএসআই এর মৃত্যু বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসক সহ আরো অর্ধশতাধিক শনাক্ত সুনামগঞ্জে শনাক্ত চার গার্মেন্টস কর্মী ফিরেছেন গাজীপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 32 চিকিৎসক সহ শতাধিক স্টাফ করোনায় আক্রান্ত কোয়ারেন্টিনে আরো অনেকে আতঙ্কেও ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা করোনায় বিশ্বে একদিনে 5800 জনের মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণ গেছে আরো 2350 জনের মানবতে আট ভ্যাকসিন পরীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা পরিস্থিতিতে বেতন না পেয়ে বিপাকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারি সহযোগিতার আশায় আছেন তারা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীতে পুলিশের এক এএসআই মারা গেছেন তার নাম শ্রী রঘুনাথ রায় তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত ছিলেন করোনা আক্রান্ত হবার পর রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয় সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন রঘুনাথ রায় তার গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায় পুলিশের ব্যবস্থাপনায় পুলিশ যোদ্ধা রঘুনাথ রায়ের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে সেখানে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে চলমান করোনা যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত পুলিশের ছয় সদস্য জীবন উৎসর্গ করলেন দর্শক কিছুক্ষণ আগে খুলনা চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ নারায়ণগঞ্জ ও নাটোর থেকে করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর জানিয়েছেন আমাদের সহকর্মীরা গেল রাতে খুলনায় করোনা হাসপাতালে প্রথম মৃত্যু হয়েছিল রূপসার জরিনা বেগমের রাতেই তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে এ নিয়ে খুলনায় মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে দুই জনের খুলনা জেলা ও মহানগরীতে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ষোলো জন এদিকে আজ খুলনা অঞ্চলের নয়টি পাটকলে পুরোদমে উৎপাদন শুরু হয়েছে এসব পাটকলের খুলনা আঞ্চলিক সমন্বয়কারী বনিজুদ্দিন মিয়া জানিয়েছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পুরোদমে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের ক্ষেত্রে শতক পার করেছে চট্টগ্রাম নতুন করে ছয়জন সহ এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন একশত তিনজন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুলিশ সদস্য আঠারো জন এরপর চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন সাতজন রাউজান ছাড়া চট্টগ্রামের সব থানায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে ময়মনসিংহ নগরীতে লকডাউন পরিস্থিতি দিন দিনই স্বাভাবিক হয়ে আসছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে রিক্সা অটো রিক্সা ভ্যান সহ অন্যান্য যানবাহন চলতে শুরু করেছে অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো তৎপরতা নেই বললে চলে এদিকে আজ নতুন করে ময়মনসিংহ জেলায় আরও বিশ জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে এর মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন চিকিৎসক সহ পাঁচজন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় চারজন গবরগাঁও উপজেলায় সাতজন ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় তিনজন এবং ফুরবাড়িয়া উপজেলায় একজন রয়েছে অর্থাৎ এই নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা এখন পর্যন্ত করোনা নিশ্চিত করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা যা ছিল তাই একান্ন এদিকে বহুল প্রতীক্ষিত পিসিআর ল্যাবটি নারায়ণগঞ্জ খানপুরের তিনশো সজ্জা হাসপাতালে কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমান আশা করা যায় আগামীকাল থেকে এখানে টেস্ট শুরু করা সম্ভব হবে নাটোরের লকডাউন আইন ভেঙে দোকানপাট খুলছে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও সরকারের নিয়ম নীতি এখানে নিয়মিতই উপেক্ষিত হচ্ছে সামাজিক দ্রুত বলতে জেলায় আর কোনো কিছুই নেই বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করেই হাটে বাজারগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে সাধারণ ক্রেতারা এছাড়া জেলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা থাকলেও কোনো কিছুতেই কাজে আসছে না গেল একদিনে বিশ্বে পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দুই লাখ আটান্ন হাজার ছাড়ালো আক্রান্ত সাঁত্রিশ লাখ চব্বিশ হাজারের বেশি করোনায় সবচেয়ে নাজুক যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার আগের দিনের চেয়ে অন্তত এক হাজার বেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এদিন মারা গেছেন দু হাজার জন এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বাহাত্তর হাজার দুশো আক্রান্ত বারো লাখ সাঁত্রিশ হাজারের বেশি নতুন করে ছশো তিরানব্বই জনের মৃত্যুতে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে মৃতের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে এখন যুক্তরাজ্য সেখানে এ পর্যন্ত মারা গেছে উনত্রিশ হাজার চারশো বেশি নাগরিক শনাক্ত এক লাখ পঁচানব্বই হাজারের কাছাকাছি এদিন ইতালি স্পেন ও ফ্রান্সে মোট সাড়ে সাতশো নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এদিকে ভারতে নতুন করে একশো সাতাশ জনের মৃত্যুতে মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছয়শো তিরানব্বই জনের দাঁড়িয়েছে আরও তিন হাজারের কাছাকাছি শনাক্ত হয়ে দেশটিতে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা এখন পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি আর পাকিস্তানে মৃতের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়ালো
প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানব দেহে আট ভ্যাকসিন পরীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এদিকে মার্কিন টাস্ক ফোর্স বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মহামারী করোনা ভাইরাসের চিকিৎসায় বিশ্বজুড়ে পরীক্ষামূলক একশো আটটি দেশের ভ্যাকসিনের মধ্যে মাত্র আটটিকে মানব দেহে প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এসব ভ্যাকসিনের মধ্যে পাঁচটি চীনে এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে একটি করে ভ্যাকসিন তৈরির কাজ চলছে অপরটি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে করছে জার্মান পরীক্ষা শেষে কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তা বাজারে আসবে এছাড়া করোনা প্রতিরোধে মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ কর্তৃপক্ষ এফডিএ অনুমোদিত রেমডেসিভির কার্যকরী ওষুধ হবে বলে মনে করছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাইকেল রায়ান এদিকে করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় গঠিত হোয়াইট হাউসের টাস্ক ফোর্স ভেঙে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মঙ্গলবার আরিজোনার একটি মাস্ক উৎপাদন কারখানা পরিদর্শনের সময় তিনি এই কথা জানান যুক্তরাষ্ট্রের আরও তিন বাংলাদেশি মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সেখানে বাংলাদেশি মৃতের সংখ্যা দুশো সাঁত্রিশ জনে পৌঁছালো সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি নিউইয়র্ক থেকে জানাচ্ছেন সাংবাদিক মনিজা রহমান করোনা ভাইরাসে নিউইয়র্কে মৃত্যুবরণকারী পঁচাশি শতাংশের বয়স ষাট বছরের ওপরে আর চল্লিশ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যু হার এক শতাংশের কিছু বেশি নিউইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগ সম্প্রতি এক রিপোর্টে এই তথ্য দিয়েছে এতে আরও বলা হয় এই স্টেটে মৃত্যুবরণকারী ষাট শতাংশই হচ্ছে পুরুষ এছাড়া মৃত্যুহারের দিক থেকে হিসপ্যানিক বা দক্ষিণ আমেরিকার অভিবাসীরা রয়েছে এখনও শীর্ষস্থানে তাদের মৃত্যুহার চৌত্রিশ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গরা আছে যথারীতি দ্বিতীয় স্থানে আঠাশ শতাংশ মৃত্যুহার নিয়ে আর শ্বেতাঙ্গদের মৃত্যুহার সাতাইশ শতাংশ এশিয়ানদের মৃত্যুহার এখনও সর্বনিম্ন সাত শতাংশই রয়েছে মঙ্গলবার নিউইয়র্কে আরও অন্তত তিনজন বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এ নিয়ে পুরো যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত দুশো সাঁত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল এদিকে করোনা পরিস্থিতির মোকাবেলায় সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার করা এবং পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের সাতটি স্টেট একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছে সুনামগঞ্জ করোনা আক্রান্ত চার পোশাক শ্রমিক গাজীপুরে এসেছেন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসক ও পুলিশ সদস্য সহ বেশ কয়েকজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গাজীপুর থেকে সুনামগঞ্জে যাওয়া চারজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে তারা সবাই গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন বর্তমানে চারজনই আবার গাজীপুরে এসেছেন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামে দুই চিকিৎসক এবং একজন পুলিশ সদস্য সহ ছয় জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া পুরনো একজন রোগীর দ্বিতীয়বার নমুনা পরীক্ষায় করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত মারা গেছেন আটজন সাভারে আরও আট ব্যক্তির করোনা পজিটিভ এসেছে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ তারা সবাই বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক রাজশাহীতে এক পুলিশ সদস্য ও পরিচ্ছন্ন কর্মীর করোনা শনাক্ত হওয়ায় সতেরো জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে মৌলভীবাজারে নতুন তিন চিকিৎসক ও দুই নার্স সহ আট স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড উনিশে আক্রান্ত হয়েছেন ময়মনসিংহ মেডিকেলের আরও এক চিকিৎসক ও পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন জেলায় নতুন বিশ জন সহ মোট শনাক্ত একশো একানব্বই জন হবিগঞ্জে জেলা প্রশাসক সহ জেলা প্রশাসনের সাত কর্মকর্তা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন জয়পুরহাটে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ফেরত চৌত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এদের সবাই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন বগুড়ার এক ব্যাংক কর্মকর্তা সহ নতুন দুই জনের করোনা পজিটিভ এ ঘটনায় সেই ব্যাংকটি লকডাউন করেছে প্রশাসন করোনা পরিস্থিতিতে বিবাকে উত্তরাঞ্চলের বেসরকারি চার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষক কর্মচারী ঝরে পড়া ঠেকাতে স্কুলগুলোর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা সংকটময় এই সময়ে সরকারি সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে তারা শাহনেওয়াজ জনির ক্যামেরায় রংপুর থেকে জুয়েল আহমেদের রিপোর্ট লোকলজ্জার ভয়ে মাস্ক পরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এভাবেই খাদ্যের জন্য অপেক্ষায় রংপুরের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার কারিগরেরা করোনা সংক্রমণ এড়াতে সরকারের টানা লকডাউনে বেশি প্রভাব পড়েছে উত্তরের পাড়া মহল্লায় গড়ে ওঠা কিন্টার গার্টেন স্কুলের হাজারো শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জীবনে টিউশন ফি নির্ভর এসব স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেসামাল তারা 
বেতনাদি সব বন্ধ হয়ে গেছে সাধারণ যে কত টাকা পেতাম সে কত টাকা দিয়ে আমরা আমাদের বাচ্চাদের আমাদের পরিবারের ভরণপোষণ ভালোভাবে করতে পারতাম কিন্তু এখন যে অবস্থা যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছি আমরা আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমাদের কিছু বলার নেই 17ই মার্চে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার পরে রানিং অবস্থার মধ্যে সেই মাসের বেতনটাও পর্যন্ত আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে শিক্ষক বিন্দু এবং কর্মচারী বিন্দু আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা সেই সময়কার বেতনটাও পর্যন্ত দিতে পারি না দীর্ঘদিন ঘরবন্দি থাকায় সঞ্চয়ে ফুরি এখন নিঃশতারা ঘরে খাবার নেই হাতে নেই টাকা সামনের কঠিন দিনগুলো কিভাবে পার করবেন তা নিয়ে দিশাহারা তারা প্রতি মাসে আসলে তিন হাজার টাকা করে আসতো আমাদের কাছে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে তার মধ্যে থেকে আবার বাচ্চাদের পড়াশোনা আছে খাওয়া তো লাগবে বাসা তো মনে করেন যে লাগবে ধান দেনা করি মনে করেন যে চলতেছে এবং বাঁচতে আছে এই সংকটে তাদের সোসাইটি বিভাগের চার হাজার স্কুলে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে কিছু খাদ্য সহায়তা দিলেও তা পর্যাপ্ত নয় বড় বাজেটের ঘোষিত প্রণোদনা থেকে আমাদেরকে এক হাজার কোটি টাকা বাবাদ দিলে এই কিন্টার গার্ডেনগুলো তার এই সংকটকালীন সময় কাটিয়ে উঠবে শিক্ষকদেরকে প্রণোদনা দেওয়ার জন্য আমরা আরে নগদ টাকা প্রমোদ প্রদান দেওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা বড় তহবিল গঠন করার চেষ্টা করছি যেটা সামান্য সেই টাকাটাও তাদের হাতে পৌঁছে দেবো খুব তাড়াতাড়ি রোজার মধ্যেই এবং ঈদের আগেই কিন্তু আমরা জানি যে এইটা কিছুই না সেজন্য আমরা এই দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে আমাদের শিক্ষকদের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার আয় থেকে ব্যয় ছাত্রদের থেকে যা হয় তাই বিক্রি হয় জাস্ট লাইক এ কোচিং সেন্টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেন এই বিষয়টা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নলেজে নেব গোটা দেশে চল্লিশ হাজারের বেশি কিন্টার কার্টন স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ জুয়েল আহমেদ বাংলা ভিশন রংপুর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বত্রিশ চিকিৎসক তেইশ নার্স ও ছেচল্লিশ স্টাফ সহ একশো একজন করোনা আক্রান্ত তারা একের পর এক কোয়ারেন্টিনে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে এক হাজার বেডের এই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা পুরো হাসপাতাল জুড়ে এখন আতঙ্ক ময়মনসিংহ থেকে অমিত রায় রিপোর্ট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন চিকিৎসা নেন দুই থেকে তিন হাজার রোগী কিন্তু করোনা মহামারীর এ সময়ে একের পর এক চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়ায় পুরো হাসপাতাল জুড়ে বিরাজ করছে আতঙ্ক তথ্য গোপন করে চিকিৎসা নেয়া করোনা রোগীর কারণে এ অবস্থা বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তিন চারটা রোগীর কারণেই কিন্তু আমাদের এই বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের আক্রান্ত হয়েছে এবং এই রোগীগুলো যেই যেই ডিপার্টমেন্টে গিয়েছে সেই সেই ডিপার্টমেন্টে কিন্তু আমাদের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের আক্রান্ত হয়েছে তবে আমাদের এই জন্য এই আক্রান্তের জন্য কিন্তু আমাদের চিকিৎসা সেবা সার্বিকভাবে ব্যাহত হয়নি কারণ হলো আমাদের প্রতিটা চিকিৎসক এবং নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী আমরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিয়েছি যদি একটা গ্রুপ আক্রান্ত হয় আমাদের সেকেন্ড গ্রুপটা কিন্তু আমাদের মানে সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে এদিকে পিসিআর ল্যাবে প্রতিদিন যে পরিমাণ নমুনা পরীক্ষা করা হয় তার চেয়েও বেশি নমুনা প্রতিদিন আসছে বিভাগের চার জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ফলে সংগৃহীত এক হাজারেরও বেশি নমুনা পরীক্ষার অপেক্ষায় ল্যাবে আটকে আছে এতে আতঙ্ক আর শঙ্কার মধ্যে রয়েছে পরিবারগুলো আমরা যদি সেকেন্ড ল্যাব শুরু করতে পারি এবং আমরা যদি তিন চার সেশন কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের হয়তো এই যে জ্বরটা জ্বরটা থাকবে না আরও একটি পিসিআর মেশিন স্থাপনের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ময়মনসিং মেডিকেল কলেজে আরেকটি পিসিআর মেশিন দু এক দিনের ভিতরে স্থাপন করা হবে এবং এটা আমরা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছি পাশাপাশি আমাদের জামালপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও আরেকটা পিসিআর মেশিন স্থাপন খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপন করা হবে সেবা পেতে রোগীদের তথ্য গোপন না করার আহ্বান চিকিৎসকদের বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক করোনা মহামারীতে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ও ভেন্টিলেটরের সংকট বিশ্বজুড়ে এই সংকট মোকাবেলায় ফুল ফেস ইমার্জেন্সি অক্সিজেন মাস্ক উদ্ভাবন করেছেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলী মুনসুর আহমেদ তার মতে গুরুতর রোগীর চিকিৎসায় এই মাস্ক কাজ করবে বিকল্প ভেন্টিলেটর হিসেবে স্বল্প মূল্যের এই ধরনের মাস্ক জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে মত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা চরম ঝুঁকিতে গেলে জরুরি হয়ে পড়ে আইসিইউ সাপোর্ট করোনার ভয়াবহ সংক্রমণের বাস্তবতায় আইসিইউর গুরুত্ব এখন টের পাচ্ছে সব দেশে বাংলাদেশে এ ধরনের আইসিইউ সাপোর্ট রয়েছে মাত্র একশো বারোটি সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ভেন্টিলেটর মেশিন আছে বারোশোর মতো 
এই সংকট থেকে উত্তরণে সামান্য খরচে নিজস্ব পদ্ধতিতে ফুল ফেস অক্সিজেন মাস্ক তৈরি করেছেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশী মনসুর আহমেদ সম্পূর্ণ বায়ুরোধী এই মাস্কের নাকের অংশে বসানো আছে বারবার ধুয়ে ব্যবহার উপযোগী পলিমারিক মেমব্রেন বিভিন্ন আকৃতির মুখের সাথে মানিয়ে নিতে রয়েছে অ্যাডজাস্টেবল মেকানিজম মাথার অংশের সকেটের একটি চ্যানেলে যুক্ত হবে অক্সিজেন লাইন আরেকটি চ্যানেলে থাকবে পিইপি যার মাধ্যমে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করা যাবে যা কাজ করবে ভেন্টিলেটরের বিকল্প হিসেবে এর আউটলেটে একটি ফিল্টার কেস আছে যেখানে একটি এন নাইনটি ফাইভ বা হেপা এই স্ট্যান্ডার্ডের একটি ফিল্টার বসানো থাকবে যার মাধ্যমে আক্রান্ত রোগী থেকে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা যেটি দায়িত্বরত ডাক্তার কিংবা নার্সরা করছেন সেটি বলা যায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে আমাদের দেশে যেখানে ভেন্টিলেটর অত্যন্ত অপ্রতুল সেখানে এই ধরনের মাস্কের ব্যবহারের মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত শ্বাসকষ্ট রোগীকে আমরা প্রাথমিক সেবা দেওয়ার মাধ্যমে তার মূল্যবাদ জীবন বাঁচাতে সক্ষম হব বলে আশা করছি এ ধরনের ফুল ফেস অক্সিজেন মাস্ক মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাঁচাতে ভূমিকা রাখতে পারে বলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও করোনায় আক্রান্ত রোগী যিনি তীব্র সংক্রমণের শিকার খারাপ অবস্থায় রয়েছে তাকে অক্সিজেন দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে কাজটি আমরা করতে পারি এই জন্য আইসিউর দরকারও কিন্তু হয় না অক্সিজেনের সাপ্লাইটা যদি আমরা ঠিকমতো রাখতে পারি তো এই বিষয়টি মাথায় রেখে অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার যদি সুচারুভাবে করা যায় তাহলে সেটি করোনা রোগীর চিকিৎসার জন্য অনেক অনেক কার্যকরী এবং সহযোগী হবে এই ডিজাইনটা বাংলাদেশে করতে খুব অল্প টাকা লাগবে দেড়শো দুশো টাকার মধ্যে আমরা করতে পারব কিন্তু রোগীর অনেক উপকার হবে অনুরোধ করব যে এই ধরনের উদ্ভাবনী বিষয়গুলো যেন তারা গুরুত্বের সাথে দেখে এবং যদি সব শর্ত পূরণ করে তাহলে দ্রুততার সাথে এগুলো তৈরি করে কোভিড নাইন্টিন রোগীর চিকিৎসায় যেন ব্যবহার করা হয় ফুল ফেস অক্সিজেন মাস্ক বাজারে এলে করোনা রোগীদের কষ্ট কমবে বলেও আশা উদ্ভাবকের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির রাজনীতি এখন টেলিভিশন নির্ভর বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকারি বাসভবনে ব্রিফিং এ তিনি কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন টেলিভিশন না থাকলে বিএনপির রাজনীতি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়তো গণমাধ্যমে বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে জানান পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনৈতিক টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়নি যা হয়েছে শুধু ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বিষয় বিএনপি এখনও নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে আটকে আছে দেশের এই সংকটে বিএনপিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচারে নয় কাজে বিশ্বাসী বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি রাজনীতি এখন টেলিভিশন নির্ভর বিএনপি কে গণমাধ্যমই আসলে বাঁচিয়ে রেখেছে সরকার অনেক বেশি টিভি চ্যানেলের অনুমতি দিয়েছে বলেই বিএনপি অস্তিত্ব প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে টেলিভিশন না থাকলে বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে আরও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত আসলে গণমাধ্যমই বিএনপি কে বাঁচিয়ে রেখেছে আমি ঢাকা পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা আর নেই জধানের স্কোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে ইন্তেকাল করেন তিনি ইন্নালী লাহি বা ইন্নাই লাহি রাজিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং দলের নেতারা তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন হাবিবুর রহমান মোল্লার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সপ্তাহখানক আগে হঠাৎ হৃদ রোগে আক্রান্ত হলে হাবিবুর রহমানকে রাজধানীর স্কোয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অবস্থার অবনতি হলে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাবিবুর রহমান এরপর দু ও ১৪ ও ১৮ সালের নির্বাচনেও তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দশক কিছুক্ষণ আগে পটুয়াখালী সাতক্ষীরা খাগড়াছড়ি সাবার ও রাঙামাটি থেকে করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর জানিয়েছেন আমাদের সহকর্মীরা করোনা শনাক্ত হয়েছে তার বাড়ি দেবাটা উপজেলা সদরের সীমান্তবর্তী বসন্তপুর গ্রামে 
তিনি বর্তমানে দেবাটা সরকারি খান বাহাদুর আসানুল্লাহ কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন দেবাটা উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল লতিফ আমাদেরকে জানিয়েছেন গত পয়লা মে ভরে নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রাকযোগে রিজাউল করিম সহ চব্বিশ জন শ্রমিক দেবাটায় আসেন এ সময় উপজেলা প্রশাসন তাদের সবাইকে খান বাহাদুর আসানুল্লাহ কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখেন এরপর গত তিন মে এই শ্রমিকের শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তার নমুনা সংগ্রহ করে ফিসিয়াল লাভে পাঠানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় আগের শরীরে করোনা অপসর্গ নিয়ে আরেকজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তবে স্বস্তির খবর হচ্ছে খাগড়াছড়িতে যিনি প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তিনি এখন সুস্থ আছেন দ্বিতীয় দফার নমুনা সংগ্রহ দিয়েও তার রিপোর্ট এসছে নেগেটিভ পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকা ষোলোশো আটান্ন জন এবং হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা ছয়শো জনের মধ্যে কোনো উপসর্গ না থাকায় তাদেরকে সারপত্র দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ সারা দেশের মাঝে রাঙামাটি জেলা করোনা মুক্ত থাকলেও আমরা এই সেই করোনা মুক্ত রাঙামাটি জেলা বলতে পারবো কি না আগামী দিনে সেই দুশ্চিন্তায় রাঙামাটি জেলাবাসী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে ওই মেসের কার্যক্রমে যেই চালের চাল সংগ্রহ করতে যারা আসছে তারা যে লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তারা চাল সংগ্রহ করছে এই অবস্থায় রাঙামাটির সামাজিক দূরত্ব কতটুকু নিশ্চিত হবে সেই দুশ্চিন্তায় রাঙামাটি জেলা প্রশাসন আমি কিছুক্ষণ আগে রাঙামাটি সিভিল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করেছেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন আজ সকাল পর্যন্ত একশো তিপ্পান্ন জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া পর্যন্ত দুই হাজার জনকে তারা হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করেছে তার মাঝে এক জনকে তারা ছাড়পত্র দিয়েছেন করোনা সংক্রমণের কারণে এবার অনারম্বর ভাবেই পালন করা হচ্ছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা এবার বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে ছিল না কোনো ভিড় আর উৎসবের আমেজ করোনা মহামারীর কারণে বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রার্থনা করা হয় ঘরে বসেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রার্থনায় অংশ নেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এ সময় বৌদ্ধ পূজা সহ পঞ্চশীল অষ্টশীল সূত্রপাঠ সূত্র শ্রবণ সমবেত প্রার্থনা এবং আহার দান করা হয় বৈশাখ মাসের এই পূর্ণিমায় মহামতি মহামতি গৌতম বুদ্ধ শুভ জন্ম বোধি জ্ঞান এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন করোনা মহামারী থেকে মুক্তি এবং হিংসা বিবাদ হানাহানি থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বময় সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকে সেই জন্য প্রার্থনা করা হয় বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে আমি জুয়েলার আন্তর্জাতিক সংবাদ উৎপত্তিস্থল চীনে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসায় সেখানকার পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক খুলতে শুরু করেছে স্কুল সহ প্রায় সব ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গেল দুদিনে চীনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে মাত্র দুজন আর মারা যায়নি একজনও তবে সতর্কতা মেনে চলছে সকলে নিয়মিত হাত ধোয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যবিধি শেখানো হচ্ছে ক্লাসে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে ফেস শিল্ডও স্কুল ভবনের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মধ্যে কয়েকটি স্কুল ঘুরে দেখেছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দেশটিতে পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চার হাজার ছশো তেত্রিশ জন মোট আক্রান্ত বিরাশি হাজার আটশো শতাধিক রোগীর মধ্যে সুস্থ হয়ে ঘরে ঘরে ফিরেছেন আটাত্তর হাজারের কাছাকাছি চিকিৎসাধীন আছেন মাত্র তিনশো পঁচানব্বই জন দর্শক লকডাউন ছাড়াই আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং জনগণের প্রায় সত্তর ভাগ বাড়ি থেকে বের হওয়ার বের না হওয়ার ইরানে কমে এসেছে করোনার প্রকোপ পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হওয়ায় কয়েকটি এলাকায় খুলে দেওয়া হয়েছে মসজিদ ও ইরান থেকে সে সম্পর্কে জানিয়েছেন মেডিকেল শিক্ষার্থী কামরুজ্জামান নাবেল ইরানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা কমায় ইরানে জনগণের মাঝে কিছুটা স্বস্তি বিরাজ করছে ইরানে একশো বত্রিশ শহরে যেগুলোতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমে গেছে সেগুলোতে মসজিদ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সাথে সাথে জুম্মার নামাজও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে অন্যদিকে ইরানে সাত দিনের বেশি কিন্তু লকডাউন ছিল না ইরানে যখন প্রথম করোনা ভাইরাস আসে অর্থাৎ উনিশে ফেব্রুয়ারি তখনই কিন্তু ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রদেশের মেডিকেল প্রধানদের যে একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ অন্যদিকে ইরানের বিভিন্ন শহরে নব্বইটি কেন্দ্রে প্রতিদিন বারো হাজার করে করোনা কিটের মাধ্যমে টেস্ট করা হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর ভাগ কিন্তু মানুষ ইরানি জনগণ বাসায় অবস্থান করছেন এবং করোনার স্বাস্থ্য দিক নির্দেশনা কিন্তু মেনে চলেছেন 
সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার জানি রাজধানীতে করোনা আক্রান্ত এক এএসআই এর মৃত্যু বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসক সহ আর অর্ধ শতাধিক শনাক্ত সুনামগঞ্জে শনাক্ত চার গার্মেন্টস কর্মী ফিরেছেন গাজীপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 32 চিকিৎসক সহ শতাধিক স্টাফ করোনা আক্রান্ত কোয়ারেন্টিনে আর অনেকে আতঙ্কিত ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা করোনায় বিশ্বে একদিনে 5800 জনের মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণ গেছে আর 2350 জনের মানবদেহে আট ভ্যাকসিন পরীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা পরিস্থিতিতে বেতন না পেয়ে বিপাকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারি সহযোগিতার আশায় আছেন তারা এই ছিল এখন কার মতো পর সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রয়েছে এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলা বিশ্ব এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ বাংলা বিশ্ব নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে